Ako si Paul Esguera, adik, wasak ang buhay. Nung aking kabataan, ang tatay ko ang aking nagiging sandigan. Nagiging idol ko ang tatay ko kasi marami siyang award bilang pulis eh. Hindi ko makalimutan sa daddy ko, sobrang mapagmahal na tao eh, sobrang mabait sa amin magkakapatid. Pantay-pantay ang paningin niya sa amin. Nag-iba na yung ugali ko nung nagkaroon na ng posisyon ng daddy ko. Nagkar- yung environment kasi namin, maraming mga adik. Growing up, nagkaroon ako ng mga kaibigan ng mas may edad sa akin. At doon ako na-influensyahan at nag-umpisang matutong gumamit din ng drugs. Nag-start ako mga 14 years old talaga. Nagmamariwana, umiinom. Nagugulat nga ako kasi lahat ng natikman ko, nagustuhan ko. So nung natuto ako magmariwana, nagustuhan ko. Natuto ako magsyabo, nagustuhan ko rin. Feeling ko sikat ako pagka nakadroga ako. Ilang araw na ako walang tulog, pagod na pagod na ako noon or wala na akong pera. Pero as long at meron akong pera, meron akong syabo, hindi ako makikita sa bahay. Hindi ako natatakot mahuli dahil alam ko na meron akong tatay na sasalba sa akin. Hindi ko pwedeng maliin ang daddy ko. Mahal, mahal niya ako, yes, mahal niya ako. Ginagawa niya lahat para magbago, para matulungan. Kaya lang di nangyari. Nung namatay naman ang father ko, ang nanay ko naman ang aking nagiging sandigan. Sinamantala ko rin ang kabaitan ng mother ko. Every time na meron akong hihilingin sa kanya at hindi niya bibigay, yun niya yung manipulation ko. Magwawala ako, mumurahin ko siya, tapos matataran, matataranta na naman siya, then bibigyan na naman niya ang pera. Hanggat hindi ako uuwi ng bahay, hindi rin yan siya natutuloy. Inaantay ako ng nanay ko. Alam mo, pag nakasyabo ka, pagod na katawan mo, pero yung diwa mo buhay pa rin. So, alam ko na papasok siya sa kwarto, ililayhans niya ako, ipagdadasal niya ako. Yung naririg na Lord, sana mabago yung anak ko, ganito, ganyan. Sabi niya, kahit may dalawang sa akong gold dyan, ikaw pa rin pipiliin ko. Grabe yung pagmamahal ng mother ko sa akin talaga. Ang word ko nga dyan sa drugs, ano, bangungot sa buhay yan eh. Alam mong sinisira ka na, sinisira na yung relasyon mo sa family mo. Gusto mo pa rin gumamit kahit gano'n na ang nangyayari. Pagka wala akong pera, yun ang mag-umisa. Pag nanakaw ako ng mga gamit sa bahay, nanakawan ko yung kapatid ko na nag-iipon ng pera. At higit sa lahat, sobrang nag-iinis na sila sa ginagawa ko sa nanay ko. Kung paano ko murahin, paano ko pilitin, mabigyan ako ng pera. So yun yung sabi nila, umalis ka na dito. Naranasan kong tumira sakali dahil ayaw na nila akong makasama sa bahay. Nasubukan ko rin matulog sa jeepney. Chinelas lang, lagi naka-short. Minsan nakahub- nakahubad lang ng damit, palakad-lakad sa daan. Alam mo yung mga time na yun, doon ko nare-recall yung mga sinasabi ng nanay ko sa kakapatid ko eh. Yung mga kaibigan, mabuti lang yan pagka meron ka. Pagka wala ka na yan, wala din yan. Kami lang ang nandyan para sa'yo. Siguro kung ma-recall ko ano eh, nagkaroon ako ng realization at nag-pray ako sa Lord eh. Sabi ko, Lord, gusto ko na magbago ulit eh. Yung hindi naman prayer na prayer, yung alam mo yung nasa isip mo lang. Lord, pagod na ako, tulungan mo ako dito. Tapos nagkaroon ako ng realization na uwi na lang ako ng bahay. Magpatulong ako sa nanay ko, natanggapin ako ng mga kapatid ko para magparehab. Tulungan nila ako magrehab. Nag-decide akong magparehab dahil ako sa sarili ko, hindi ko kayang baguhin ang aking buhay. Ang pananaw ko talaga dati, wala na akong kinabukasan at mamamatay na lang akong adik. Nung napasok ako sa isang rehab, pinausap ako nung ang pastor eh. Pinag-pray po ako. Iba, iba pakiramdam ko eh, parang naka, na, nakaramdam ako ng care or sabi ko totoo to, may malasakit sa katulad sa amin ha. 
Ako naniniwala na sa oras at araw na yung tinanggap ko si Kristo bilang Diyos ng buhay ko. Dahil doon, nagkaroon ako ng ibang pananaw sa buhay. Yung, nagka- yung nagkaroon ako ng pag-asa. Nung nakapag-recover ako, nagkaroon ako ng relasyon sa Diyos. Nagkaroon ako ng heart na abutin din yung mga kapwa adik na katulad ko. At gusto kong maibahagi at maishare sa kanila na mayroong Diyos na buhay na pwedeng magbago sa buhay natin. So, naging direktor ako ng rehab ng tatlong taon. E ngayon, nag-work naman ako sa ibang rehab na pinagtatrabahuan ko ngayon. Seven years na ako doon. Tuloy-tuloy ang aking pag-encourage at pag-share sa kanila na may pag-asa at pagbabago ang katulad natin pagka meron tayong Diyos sa buhay. Ako si Paul Esguera, dating adik, binago ng Diyos. <laughs>